വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഡേ സോ ഇത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സി എൻ ആർ ഡി ഫിഫ്റ്റി സെക്യൂറിയും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ എന്താണെന്നറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ലോമാ നമ്മുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ്റ്റോ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ പ്രസ്റ്റോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് കാർഡ് ഇടുക എത്ര എമൗണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കാർഡിൽ നിന്ന് പൈസ തട്ടിയെടുക്കുന്നു ഗൈസ് പൈസ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ പറയൂ ഗൈസ് ഇത് ശരിയാണ് ഗൈസ് പ്രസ്റ്റോ കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയി പ്രസ്റ്റോ കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിയൻ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തായാലും യൂണിയൻ ബസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് മിക്ക ബസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ്റ്റോ കാർഡിന്റെ മെഷീൻ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് പോയത് ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാഷ് ലോണിൽ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോ സ്റ്റേഷനിൽ യൂണിയൻ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗോ ബസ് വന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗോ ട്രെയിൻ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോ ട്രെയിൻ ആണ് കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് ഗോ ട്രെയിൻ അല്ല സോറി സബ്വേ ആണ് തെറ്റിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്വേ ആണ് കയറേണ്ടത് സബ്വേ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നടക്കാനുണ്ട് നോക്കാം സർവേ ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വെച്ചൊരു തൊപ്പിക്കാരിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ സബ്വേ കയറാനെത്തി കറക്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇതേ ട്രെയിൻ വന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റിലാട്ടോ ശരിക്കും ആ സംഭവം വരുന്നത് ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഡുപ്പൗൺ സ്റ്റേഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ കാസ്ലോമയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ക്യാസ് ലോമ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ബോർഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നേരെ നടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് ആ ക്യാസിൽ എത്തണ വരെയും ക്യാസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കാണ്ട് തന്നെ അവർ ഓരോ പോയിൻറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യാസ്ലോമയുടെ അടുത്തെത്തി ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ആക്ച്വലി ക്യാസ്ലോമയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാനായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാസ്ലോമയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്പാഡിന മ്യൂസിയം ഉള്ളത് സോ ബട്ട് അത് സിറ്റി പാസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ക്യാസ്ലോമയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നദർ ടോപ്പ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൊറണ്ടോ ക്യാസ്ലോമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും എന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്തതും ഈ വാട്ടർഫോൾ ആണ് ക്യാസ്ലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ഫ്രീസിങ് വാട്ടറായിരുന്നു ഇതാണ് ക്യാസ്ലോമയുടെ 
ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഡിസ്നി ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ക്യാസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ ദിവസം അവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസസ് ഡയാന എക്സിബിഷൻ സോ അതിന് തന്നെ ഒരു കാറ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസസ് ഡയാനയുടെ റോൾസ് റോയിസ് കാറ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഒരു റോയൽ ലുക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി കാറ് അപ്പോൾ കാറ് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി എക്സിബിഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സെലിബ്രിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോലെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സിബിഷൻ്റെ തന്നെ പിന്നെ ക്യാസ്റ്റിനോമയിൽ നമ്മൾ സിറ്റി പാസ് അല്ലാണ്ട് വരുവാണെങ്കിലുള്ള പ്രൈസസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പാസ് എടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിറ്റി പാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റി സോ അപ്പോൾ ക്യാസ്ലോമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാസ്ലോമ പണിതത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനാണ് ബൈ ഹെൻറി പാലറ്റ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്യണത് സിറ്റി ഓഫ് ടൊറൻറ്റോ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ഇത് പണിത് കഴിയാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സോ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു പിയാനോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ലെയറാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ പിയാനോയിലുള്ളത് നല്ല കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റൂംസ് കാണിച്ചു തരാം ഫേസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈബ്രറി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാസ് ലോമയുടെ ലൈബ്രറി റൂം ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ലൈറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് സോ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വെഡിങ്സും ഓർ ഇനി പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ക്യാസ് ലോമയിൽ എടു നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈബ്രറി റൂമാണ് അതിനു വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റിങ്സ് ആണ് അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സോ ലൈബ്രറിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളും കുറേ ചെയർസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചുറ്റി നടന്നു പോകുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് അത് അതിനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെർവിങ് റൂം അപ്പോൾ ഈ റൂം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൂമായിട്ടോ ഓർ ഒരു ക്വയറ്റ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പാർട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ റൂമിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ബിഗ് ഡൈനിങ് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയും ഈ റൂം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നേച്ചു ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൂമായിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നേച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന റൂമ് സ്റ്റഡി റൂമാണ് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലാമ്പും ഒരു ബുക്കും ഒരു ടേബിളാണ് ഉള്ളത് സോ ആ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെപ്പോളിയൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഡെസ്കിൻ്റെ സെയിം എക്സാക്ട് കോപ്പിയാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ റൂമിൻ്റെ നെക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫയർ പ്ലേസ് കാണാം ഫയർ പ്ലേസും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസും സോ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാനും ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ബേസ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ളതുമാണ് സോ ഇത് ക്യാസ്ലോമിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഡൈനിങ് റൂമാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആട്ടോ ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി എന്തോ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അവിടെ കുറേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാസ്ലോമയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണിത് സോ എല്ലാ കാനഡയുടെ ഫ്ലാഗും യു എസിൻ്റെ ഫ്ലാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓൾസോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ റൂമിൽ നിന്നുള്ള ബാൽക്കണി വ്യൂവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റൂമാണ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ബിലിയർഡ് റൂം ഈ റൂം കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ജെൻറ്റിൽമാൻസ് പ്രൈവറ്റ് റൂം എന്നാണ് സർ ഹെൻറി ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം വിളിച്ച് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിനും ഡ്രിങ്കിങ്ങിനും ഓർ ബില്ലിയേർഡ്സ് കളിക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന റൂമായിരുന്നു ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി എൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ഗെയിം എന്നായിരുന്നു പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ സ്കോർ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിന് വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ്
അപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഡൈനിങ് റൂമാണ് ഫോർമൽ ഡിന്നർ പാർട്ടീസൊക്കെ നടത്താനാണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫോർമൽ പാർട്ടീസൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്കും കൂടി പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ സ്മോൾ ഡൈനിങ് റൂം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് റൗണ്ട് റൂം പേര് പോലെ തന്നെ റൂമ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അയാളുടെ പേര് റോബർട്ട് ആഡം ആഡം ചെയ്ത ഡിസൈനിന് ഇൻസ്പയറായിട്ടാണ് ഈ റൗണ്ട് റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലായ ക്ലാസിക് പ്ലാസ്റ്റോ വർക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ് യെല്ലോ കളറുമാണ് ആ റൂമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്റ്റഡി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി സ്ലീപ്പിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ സ്ലീപ്പിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന എൻട്രൻസ് സ്റ്റഡി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് കുറേ ഹൊറർ ഫിലിംസ് ഓർമ്മ വന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെയോ കണ്ട പോലെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആക്ച്വലി ക്യാസ്ലോമിൽ കുറേ ഫിലിംസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വാൾ പിക്ചേഴ്സും ട്രഡീഷണൽ ഫേർണിച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ റൂംസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം സോ ഫേസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ രാജകീയമായ കുതിരേനെയാണ് അത് ഗസ് സ്യൂട്ടായിരുന്നു കാസ്ലോമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫൈവ് ഗസ് സ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഇത് സോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷീൻ വാസ്ട്രി സ്റ്റൈലിലാണ് അതായത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ചൈനീസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ബാത്റൂം ഒരു ക്ലോസറ്റ് പിന്നെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് വാഷ്റൂം ഉള്ളത് പക്ഷെ അതെനിക്ക് അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല നോർമൽ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ പോലെ തോന്നിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമ് ഇതൊരു ബെഡ്റൂം അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂം എല്ലാ റൂമിലുള്ള ലൈറ്റ്സുകളും ഫേർണിച്ചറുകളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് അട്ടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സെർവൻറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് സോ എന്തിനാണ് സെർവൻറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്യാസിൽ അവരുടെ ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടും യജമാൻമാരുടെ കണ്ണിപ്പെടാണ്ട് അവരുടെ പണികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് അവർക്ക് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ പോകുമ്പോൾ അജമാൻമാരുടെ കണ്ണിപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സെർവൻറ്റ്സ് ക്വാർട്ടർ കാസ്ലോമിയുടെ തേർഡ് ഫ്ലോർ വാസ് റിസോർട്ട് ഫോർ അൺമാരീഡ് വുമൺ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റൂമിൽ ടു ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പലതരം സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് സോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൺഡേ ആണ് ഓഫ് ഉള്ളത് ആൻഡ് അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ചോർച്ചിൽ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ബെഡ്റൂം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ആരുടെ ബെഡ്റൂം ആണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് അവിടെയുള്ള ബെഡിൻ്റെയും ഫേർണിച്ചറിൻ്റെയും എല്ലാം പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെയിം പാറ്റേണിലാണ് അവരത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് വിത്ത് ഗോൾഡൻ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ആ റൂമിന് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസിനും ഫെർണിച്ചേഴ്സിനും ആ തീം കൊടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂംസ് അതായത് സർ ഹെൻറി പലറ്റിൻ്റെയും ലേഡി മേരിയുടെയും അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബെഡ്റൂംസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബെഡ്റൂം ഫെയർലി സിമ്പിൾ മാനറിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് സോ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അത് ഫ്രണ്ട് ഹാളിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർ ഹെൻറി ഫ്രണ്ടിൽ ബാൽക്കണിയിൽ വന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ക്യാസ് ലോമയുടെ തേർഡ് ഫ്ലോറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അത് ഫുൾ മിലിറ്ററി ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഐറ്റംസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ അവിടെ വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു ബട്ട് എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്യാസ്ലോമയുടെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പോകുന്ന വഴിക്ക് അടിപൊളി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ഫുഡ് കോർട്ട് ഉള്ളത് സോ ക്യാസിൽ കാണാൻ വന്നവർക്ക് പുറത്തു പോയി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ബട്ട് എനിക്ക് അവരുടെ സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വന്നത് ബട്ട് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയായിരുന്നു ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ക്യാസ്ലോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററികളായിരുന്നു അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സമയക്കുറവ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോളർ കിട്ടും ക്യാസിലിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ആ നമ്പർ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ക്യാസ്ലോമയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് കാണാം
അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാസ്ലോമയുടെ സർപ്രൈസ് ഭാഗം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കാസ്ലോമ ഡാർക്ക് സൈഡ് ടണൽ എക്സിബിറ്റ് സോ ഈ ടണലിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരേജ് ഹൗസും ആൻറ്റിക് കാർ എക്സിബിഷനും ആണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൂട്ട് ലോങ് ടണലാണ് ഇത് സോ ഹെൻട്രി പാലറ്റും സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താണ് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സിറ്റി ഒഫീഷ്യൽസ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു സോ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ടണല് ഹെൻട്രി പാലറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ടണലിലോട് പോകും തോറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടൊറന്റോയുടെ ഡാർക്ക് സൈഡ് ആണ് സെറ്റസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഡിപ്രഷൻ ടൊറന്റോസ് ഫേസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ദ ടൊറന്റോ ഫയർ അങ്ങനെ കുറെ ഡാർക്ക് സൈഡിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടും നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടണലിന്റെ അപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെലിബ്രിറ്റി വാക്ക് അപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാസ് ലോമയിൽ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് മാൻ ദ പെസിഫയർ ദ വോ കിൽ ബിൽ സ്ട്രേഞ്ച് ബ്രൂ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂറിയ സ്റ്റോക്ക് യുവർ ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഫിലിംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഫിലിംസ് ക്യാസ് ലോമയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെമ്മറി പോലെ ഒരു ചെറിയ സെലിബ്രിറ്റി വാക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റി വാക്കിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൂഡ് ആണ്
ക്യാസ്ലോമയുടെ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഫിലിംസിന്റെ സെലിബ്രിറ്റി വാക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വാളില് കുറെ ഫിലിംസിന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫിലിംസ് അല്ല ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓളം ഫിലിംസ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പോസ്റ്റർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റൂം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പോകണ്ടെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും ക്യാസ്ലോമയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ള മാപ്പും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാപ്പ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പോകണ്ട എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പാർട്സും മിസ് ചെയ്തെന്ന് വരും ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു വെഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെഡിങ് പാർട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ലൈബ്രറി ഹാള് ക്ലോസ് ചെയ്തു അവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാണ് എന്താണ് കൊച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ക്യാസ്ലോമ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇതാണ് വിലാസ്നി ചേച്ചി അതാണ് ശശിരാജ